Sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu sou a Andreas Parilhão, Rio de Janeiro. Hoje vou mostrar uma receita fácil de fazer, mas incrível, que vocês depois podem fazer com sua família e amigos. Então vamos lá! Vou preparar um flat iron com um molho de manteiga e azeite de trufa branca e molho de soja, uma coisa impressionante. Os ingredientes de hoje são flat iron, manteiga, azeite de trufa branca, molho de soja, páprica defumada, limão, gengibre, açúcar moscava, pimenta do reino e sal. Então, galera, vamos acender agora o fogo. O que é flat iron? Como vocês podem ver aqui, flat iron é um corte derivado de um corte mais grande chamado paleta. O flat iron geralmente é um corte que tem membranas aqui muito grandes. Aqui já foram removidas. Pouco não se vê muito, mas em alguma parte se pode apreciar. É a corte paleta é colocado só no churrasco para ficar duro. Esse corte é melhor quando se faz no forno ou em uma panela grande. Aproveitando que vamos aqui esperar um pouquinho que o fogo acenda mais, eu quero recomendar um vinho que um amigo me deu aí no Chile para trazer aqui no Brasil. Legião del Sur. Pronto vai chegar aqui para o Brasil. Fiquem atentos, pois este vinho para picar uma carnezinha, umas coisas. É impressionante. Um vinho leve, um cabernet de vinho azia. Ela passa como um rabo, sinceramente. Eu vou tomar um copinho. Sempre bom pegar um pouquinho de limão. Pode ser cebola também. E nos pés, se você coloca a carne assim no mais, depois você quando vai dar volta vai ficar pegada. Mas assim não. Vamos a fazer agora, vamos a colocar a pegar uma paninha aí. Aceite de oliva extra virgem com trufa branca. Três segundos a mão. Um, dois, três. Não mais que isso, não precisamos mais. Adicionamos também três segundos. Molho de soja, aí. Um, dois, três. Somente isso. Um pouquinho de suco de limão aqui. Páprica defumada. Uma pisca somente. Está super moscavo. Está bonito, um cheiro aqui. Pimentinha do reino. E um pouquinho de sal. Deixamos um minutinho. Vamos a ter que ralhar um pouquinho de gengibre quando fazemos e coloquemos aí uh, na manteiga. Mas primeiro precisamos de quitar a pele. Qual é uma dica muito boa? Geralmente, me vem cá com um colher. Você precisa quitar a pele. É mais eficiente com um colher que com uma faca. Continuamos revoltando. E agora uma coisa que se faz agora é colocar um pouquinho mais, somente isso, somente isso. É o mesmo com o molho aqui. Só aí, somente isso. E não é revoltando. E olha os cores que estão, estão mudando, estão trocando aí. E é, uh, sempre no cheiro, gente. Uh, colocamos um pouquinho mais, uma pisca mais de fábrica defumada. Uma pisca mais aqui da sua moscavo. Tá, tá. E agora, a parte secreta. E agora, adivinhem onde vamos a colocar isso. Sim, gente. Nossos flat iron. Vamos a colocar agora nossos flat irons aqui. Uma coisa importante, gente. Este é um corte que geral é delgado. Então, se é delgado, tem que fazer com fogo forte. Aqui tenho 3 segundos a mão, que é perfeito. Isso é fogo forte. E coloque na fogo forte e sal somente 3 a 5 minutos. Se vocês gostam aí uma carne vermelhinha, não mais de 5 minutos. Uh! 
Passaram 5 minutos e viramos nossa carne, deixamos 3 minutinhos mais e colocamos novamente nosso molho. A carne está pronta de sair, vamos a quitar agora e vamos a deixar reposar por um minutinho. É importante que os sucos podem ficar assim e assim vai ficar muito melhor. Uff, esse cheiro. É importante que a carne descanse bueno, um minutinho, neste caso, mas são pequenas. Quando uma carne mais grande, descansa mais minutos, porque o suco está mais está mais comprimido, então quando você deixa ir a carne, o suco se vai espacir e todos os pedaços vão ficar mais é, sabrosos, com, com, com mais sangue dentro, entende? Vamos agregar um pouquinho aqui, vamos agregar esse tempero aqui para que fique ah, mais bonito aí. Olha só! Oh, oh. Vamos ver o ponto vista maravilha aqui. Olha só como se corta isso. E olha esse ponto aí. Olha aí, ó. Uh, 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 uh. Tem gente que gosta mais bem passada, mal passada, certo? Aqui tem para todos os gostos. Eu gosto aqui. Esse ponto para mim é uh, ótimo. Então, o que vamos fazer agora? Tem que provar, tem que provar. Eu vou provar aqui. Impressionante. <risos> tá impressionante. Tá impressionante. Pega aí, pega aí. <risos> Se você gostar do vídeo, por favor, não esqueça de inscrever-se. Tem algum feedback, algum corte de carne que queiram ver, algum vegetal, me escrevam aí embaixo. Aí posso fazer muitas coisas cada semana. Vou estar subindo vídeos muito bons. E o mais importante é que vocês, depois que façam isso, compartam com sua família e amigos. Andréa, saia para ler no Rio de Janeiro, vai estar a próxima vez com vocês. Saúde, um abraço grande.